Hey, Gong Wan. Come on, ah. Hey, 小伙子装什么忧郁呢？没有。走。你怎么了你？昨天晚上你去地里偷菜了，还是谁惹你了？不是我吧？哎，等等我！来来来，嗯，试试我的新发明，这里边啊包着下肉和枸杞。贺叔，你这么喜欢枸杞啊？什么都往里头放。我也要尝。嗯。嗯什么意思啊？你吃吧。我又吃了两口。你都吃过两口啊，我怎么吃？我偏要吃你的。嗯。哼。臭小子，那天那个同学啊，真是饭团的普通同学。你们俩这么多年的交情了，用这点事儿还闹脾气呢？没有，我只是。没有胃口，你吃吧。哼、嗯，好喝。哎，走。你是不是出什么事儿了？嗯，没有，没有。哎，你不会得什么病了吧？说了没有？就就是没有。我给你位置，看你出去。莫名其妙。刘星光，这是战场之上无兄妹的节奏啊！辩证的说，这是分久必合，合久必分。他们合过吗？就他现在这情况，谁敢跟他玩呀？你没发现和他走得近的人都在孤立他吗？我劝你们明哲保身，现实一点。哎，我。那现实中，我俩走近点。我写作业去了。你这高一就开始当人家替补，怎么一点进步？哎。替补这个词可不能乱用啊！你没看我们的关系已经发展到……哎，他刚才扯我破媚眼了！哎呀，无知是一种幸福呀！我们取 P D 终点 E， 连接 A E、N E， 因为底面 A B C D 是平行四边形 ，M N 分别是 A B、P C 的终点，所以啊。M A 平行于 C D，M A 等于二分之一 C D， 
。这个呀，是个经典提醒了啊，大家呀，一定要记住这种解法啊，都把它烙在自己脑子里啊。哎，大家看一下这道题啊，这道题就太简单了啊！我家上小学的娃都会做，你们谁跟我来说一说啊？明明之前还说要罩着，今天就这样。没人举手是吧？让我们知道啊！难道他也是因为我的？示范团，你来说说这个答案是什么？看着我干什么呀？我脸上有答案呀。嗯。九九十。九十？九十什么？就是你啊！还好意思笑呢？你们这些人呀，哎，我在上面拼了老命的讲，你们在下面啊拼着小命的玩，你们恶习不改，高考是要吃大亏的。行了行了，你坐下吧。都打起精神来，别犯困，别走神啊！这道题啊，我就不占用上课时间了，下去后呀，自己看参考书吧啊。下一题，小船过河的题，要解出实际航速大小和方向，在直角三角形 O B C 中 ，B C 向量的模等于 V 一等于三点四六千米每小时。O B 向量的模等于 V 二，也就是两千米每小时。以 O C 向量的模等于 O B 向量的模的平方，加 B C 向量模的平方，也就是三点四六平方加二的平方。所以啊，哎，同学们，耽误两分钟啊，我把这道题讲完。老师，你解到三分之二那里少了一个根号，所以后面就跟着都不对了。不错啊，你看出了问题，下课吧。哎，叔，除了这西红柿不要，其他都来一份呗。好嘞，来给你个大的，谢谢，谢谢就够了。别呀，我肯定是没问题的呀。别说了，过来了，过来。范暖，到我这儿坐吧。你喜欢吃鸡腿，这个也给你。谢谢。没有必要为了那些不值得的人难过。不管怎么样，你还有我这个朋友。哎，吃点鸡蛋。嗯。怎么了？我跟你们原来的语文老师沟通过了，我知道你们每节课前都有五分钟讲自己读过的书，对吧？行，我来看看今天轮到哪位同学了。陈木光同学是哪位啊？刚好让我认识一下。来，我们掌声鼓励陈木光同学。雷雨，作者曹禺。完了，为什么讲这本书呢？是因为有人把它丢给我了，所以就是这本了。然后这本书看起来就一个感觉，惨，特别惨。爸
你能跟我们大家展开讲讲哪些人物的悲惨吗？这本书的故事发生在二十四个小时之内。爸爸很惨，娶了一个自己不爱的人。妈妈很惨，继母。爱上了妻子，儿子也很惨，离不开那个鬼一样的家。女儿更惨，爱上了的人是。讲完了。下去了。看来陈同学是一个很有个性的学生啊。我呢一向不反对同学有个性，因为有形形色色的人存在，我们才能看到这源于生活而高于生活的作品嘛。但是呢，这么大胆的人物能够呈现在我们面前啊，这也说明艺术创作呢是要有胆识和自由的土壤的。所以啊。我特别鼓励大家，一定要在遵纪守法的情况下，做一个有自己独立思想的人。好了，那今天第一节课的时间呢，我就留给你们了。那大家以我的生活为主题写一篇作文，下课交给我吧。班长，下课的时候收一下。好，功夫来了，来开始吧。吃饭了，小光，小光，小光。哟，张老师，你又在这臭美啊？我跟你说了多少回了，不要站在别人身后，不要站在别人身后啊！什么毛病啊？嗯，张老师，下课了。嗯。刘老师，这上了一天课累了吧？我给你倒杯茶啊。我这茶特别好，你尝尝，给我来点，自己拿
，谢谢啊。不过还有。刘老师，啊，这是咋了？学生欺负你了？王老师，啊，我们班的食饭团，你对他有了解吗？嗯，怎么了？这孩子啊，真不错，年纪这么小，文笔就这么好，实在不应该被埋没呀。你来看看。哎呀，写的真不错啊。以前听说这小孩有点文采，没想到这么有文采啊！哎，王老师，咱们学校最近有没有什么作文比赛，可以推荐他去吗？作文比赛倒是没有，不过过两天有个学生代表参加学校的致辞演讲。哎，哟，夏云波，你这怎么讨厌呢？这是。我们不再热衷于朦胧似雾的诗，也不再做那飘渺似云的梦，在岁月的流逝中认清误杀后面的自己。啊，这十番团可以啊，不过这学生代表，那可都是年级第一、第二的学生，十番团，班里都是倒数，那校长能同意吗？也是啊。老师，你找我什么事儿啊？范团，过两天呢要派学生代表参加致辞演讲，到时候啊，你要好好表现。嗯，你的文学功底这么好，不应该被埋没。老师，台下那么多人，我会紧张的。有老师给你撑腰呢，怕什么？还有两天时间，好好准备稿子啊。嗯。真脏，这鞋咋这么脏？也不再好好拿出去刷刷。我回来了吗？啊，回来了。进屋歇会儿啊，喝点水。啊。嗯、妈，你刷这鞋干什么啊？啊这鞋都脏成这样了，我不给你刷，谁给你刷？不用刷了，妈。哎，干嘛呀？挺干净的了。没刷吧裤子，裤子就先补补吧。哦，爸，我回来了。啊
。哎，等一下，来，坐一下，正好有个事儿要跟你商量。坐下吧。吃点水果。我呢，给你报了一家课外辅导班，一对一的，人家可是清华博士生毕业。记住啊，从下周开始，每到了周末都要准时的找老师去补习功课，其他的事情都可以往后放一放。您这不是在跟我商量，是在通知我吧？怎么了？那钱是我花的，你还有意见呀？你小子要是真有本事，将来考个好学校，找个好工作，等你挣了钱回来。再跟我讨价还价，爸，我能对自己的学习负责，您别浪费钱了。负责？我给你找最好的老师，给你对接最好的学习资源，难道我还错了吗？行，您决定吧，我先回我写作业了，去吧。校的时候，我们一定会觉得高中生活是多姿多彩的，嗯、呃，但也需要我们去深呃把握和深入体会。整个一个大破坏，绷不住了。我们电脑第二个现在是我就行，快了快了，回头。就是他干研的那个。哦，原来就是他呀！之前只是听说，没见过本人，原来长这个样子。我们今天举行的这次学生代表的致辞演讲，就是为了大家升入高二年级以后，能对自己的将来有一个更明确的规划。人的成长啊，是不会停留在某一个时刻的。成熟需要什么？成熟是需要很多的人生阅历才为你们带来的。所以呢，希望大家将来无论做什么，都能够。更好的面对自己生活当中的一些困难，同时也希望大家呢，不要因为自己的成长，而忘记了年轻时候的激情、热血以及初衷。呃，一会儿呢，大家认真的听一听优秀同学们对自己学业以及生活的看法，我相信。能为大家带来帮助。下面，让我们用热烈的掌声欢迎优秀的同学代表上台。大家好。我是高二七班实范团。当我们第一次跨入学校的时候，我们一定……当我们第一次跨入学校的时候。我们一定会觉得，高中生活是多姿多彩的，但也需要我们去把握和深入体会。有人说，平凡的高中生有着相同的平凡，而不平凡的高中却有着各自的辉煌。但你可以选择平凡。却不可以选择平庸
。我知道你们在议论什么，我的确得了肝炎。我不管你们相不相信我，但我还是想说，我的肝炎不会传染。嗯，你们不是很多人很好奇我这个病吗？我就想讲一下我得这个病的感觉。以前的我，是一个很任性的人，每天那么多时间放在手里，我都不知道怎么去花，就这样。十几年懵懵懂懂的就过去了。其实我也挺感谢这个肝炎的，它送给了我一份珍贵的礼物，让我明白了很多我之前都不明白的事情。在上学的路上，经过那条巷子，我就会看到，哇，天上的鸟儿飞得好自由啊！我看到每一朵花都是那么的美丽，闻起来都是那么的香，就连学校食堂的白米饭。我吃起来都是那么的香，因为我怕有一天我可能再也就吃不到了。很多人就像白米饭一样平凡而又普通，因为它一直出现在你的生命里，所以你并不会觉得它有多么的珍贵。我现在特别想给我妈妈一个拥抱，告诉她我很爱她。我也希望我欣赏的人能够看到我的存在。如果我和我的老朋友吵架了，我会放下面子，主动跟他求和，因为他对我来说是那么的、那么的重要。我希望我能尽快治好我这个病。我也感谢这段时间，他让我明白了时间的意义。谢谢大家。范头儿。